இன்னைக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு டீ கேக் பண்ணி காமிக்க போறேன் என் ஹஸ்பண்டோட ஆல் டைம் ஃபேவரட் கேக் இது எப்போ கேக் கேட்டாலும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேக் தான் கேட்பாங்க எப்போவுமே நான் இந்த ரெசிபி தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு நூறு கிராம் பட்டர் தேவைப்படும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் பட்டர் அடுத்து வந்து நூறு கிராம் சர்க்கரை நான் வந்து சர்க்கரை பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை சேர்த்துக்கோங்க இது இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா எல்லா மெஷர்மெண்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் பட்டர் சுகர் மாவு எல்லாமே ஒரே மாதிரி மெஷர்மெண்ட் தான் அது ஈஸியாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டுத்தையும் பிளட் பிளண்ட் பண்ணிடலாம் நல்லா ஃப்ளஃபியாக பீட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட வந்து நம்ம அரை கப் அளவுக்கு பால் சேர்க்க போகிறோம் நூறு எம்எல் பால் சேர்த்துட்டு இன்னொரு வடி இதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க இப்போ இந்த மிக்சர் வந்து தனியாக இருக்கட்டும் இப்போ தனியாக இன்னொரு போலில் நான் ஒரு முட்டை எடுத்துக்கிறேன் ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலாசன் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஃப்ளஃபியாக வர வரைக்கும் மறிச்சிக்கணும் முட்டையை நல்லா அடித்து வச்சாச்சு இப்போ இது தனியாக இருக்கட்டும் இப்போது நம்ம பட்டர் சுகர் இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம்ல அதில் வந்து ஒரு சலடு வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் செலவுக்கு நம்ம கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூனை விட கம்மியாக போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி சலிச்சுக்கோங்க ஸோ எல்லாத்தையும் சலிச்சாச்சு எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கடைசியாக நம்மளோட முட்டை அடிச்சு வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒரு சிக்ஸ் இன்ச் பேக்கிங் ட்ரே வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து இதை மாற்றி விட்டுடலாம் இது வந்து ரெண்டு தடவை ஃப்ரை பண்ணி விட்டுருலாம் சரி சிரமமாக ஆயிடுச்சு நான் வண்டை தான் இன்றைக்கி வைக்க போகிறேன் வச்சுட்டு பேக் பண்ணக்கப்புறமா காமிக்கிறேன் கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா ப்ரௌனாக வந்திருக்கு நல்லா ஆறட்டும் அப்புறமா நான் ஸ்லைஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்படியே பார்த்துட்டே சொல்லு கேமரா பார்த்துட்டே சொல்லு நீ கேக்கு பத்தி தானே பேசுற கேக்கு பத்தி சொல்லு டாபிக்க மாத்தக்கூடாது வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு காயின் குக்கீஸ் தான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ரொம்ப ஈஸி சிம்பிள் ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் தேவைப்படும் காயின் குக்கீஸில் நான் வந்து ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் ஊற்றி செய்ய போகிறேன் நீங்கள் எந்த ஃப்ளேவர்னாலும் செய்யலாம் ரோஸ் வாட்டர் பைனாப்பிள் எசன்ஸ் ஆப்பிள் எசன்ஸ் ஸோ அது தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்ஸுங்கிறத நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாவை செலிச்சுக்கலாம் நீங்கள் மைதா மாவு இல்லைனாக்கா செல்ஃப் ரைசிங் ஃப்ளார் எனக்கு கேக் ஃப்ளார் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது கூட பேக்கிங் பவுடர் இது ரெண்டுத்தையும் சலிச்சுக்கோங்க இது வந்து ஓரமாக வச்சுடுங்க ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ரெண்டு முட்டை உடச்சி கொடுக்கலாம் ஊற்றிட்டு இது நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக முட்டையாக பீட் பண்ணிட்டேன் இது கூட நீங்கள் பிடிச்ச சர்க்கரை அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ளஃபியாக வர வரைக்கும் பீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா சென்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த முட்டை ஸ்மெல்லு நமக்கு ரொம்ப அடிச்சிடும் அதனால தான் அதுக்கப்புறம் உருக்கின பட்டர் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது கூட நான் வந்து ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்மளோட வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ரெடியாக இருக்குது இதில் வந்து நம்மளோட ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் 
எல்லாத்தையும் கலந்தாச்சு பேட்ரி வந்து ரெடியாக இருக்குது இதில் வந்து பைப்பிங் பேக் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து இந்த நாசல் போட்டிருக்கேன் பிளெயின் நாசல் நீங்கள் இந்த நாசல் இன்னா கூட பரவாயில்ல பைப்பிங் பேக் எஜ்ஜில் வந்து கட் பண்ணிடுங்க சின்னதாக நம்ம கோன் மருதணிலாம் போடுவோம்ல அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ வந்து இந்த பைப்பிங் பேக்குள்ளே நான் பேட்ரை வந்து ஃபில் பண்ணுறேன் ஸோ பைப்பிங் பேக்கில் நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன் லேட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ட்ராப்ஸ் மாதிரி வரும் ஸோ ரெண்டு ட்ரே ஃபுல்லாக நான் ஊற்றி வச்சிட்டேன் இதை விட இந்த ட்ரேல இருக்கிறத விட இந்த ட்ரேல இருக்கிறது நல்லா வந்திருக்கு ஏன்னா கேமரா நடுவில் இருந்ததுனால எனக்கு ஏடா குடமாக வந்துருச்சு இது கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணதுனால நல்லா வந்திருக்கு சரி ஓகே டேஸ்ட் நல்லா இருந்தால் நல்லா எனக்கு ஓகே தான் இது வந்து அவன் வந்து ரெடியாக இருக்குது ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ பீ ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளே பேக் பண்ணி எடுத்துருக்கலாம் கம்ப்ளீட்டாக பேக் ஆகிடுச்சு எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எடுத்துச்சு எக்ஸாக்டாக குட்டி குட்டியாக காயின்ஸ் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் கிட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் சர்விங் பிளேட்டில் மாற்றிட்டு காமிக்கிறேன் 